İşte burası 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabilecek en muhtemel yerlerden biri. Bundan tam 70 yıl önce oluşturulan Kore Tarafsız Bölgesi. Peki bu bölge neden var? Kuzey Kore neden sürekli roketler fırlatıyor ve eğer bir gün tekrar Kore'yi birleştirmek için saldırırsa neler yaşanabilir? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası şimdi modern orduların Kuzey Kore ordusunu inceleyeceğimiz bu yeni bölümünde. Kim Jong-un'un yönetimi süresince toplam 165'i aşkın füze deneme atışı yaptığı biliniyor. Bu sayı babası Kim Jong-il ve dedesi Kim Il-sung'un denemelerinin 10 katından daha fazla. Peki sürekli denize roket atan böyle bir ülkeden komşuları neden o kadar tedirgin olmuyor? Ya da farklı bir açıdan sorarsak, dünya için bu kadar tehlike oluşturan bir devlete neden kimse hiçbir müdahalede bulunmuyor? Gelin birlikte Kore ordusunu, teknik kapasitelerini, geçmişini ve şu anki halini inceleyelim. Ancak videomuza geçmeden önce bizi desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Milis kuvvetlerle birlikte 5 milyon 700 binde yedek gücü var. Şimdi Kore Halk Ordusu ki adından da anlaşılacağı üzere komünist e, ülkelerin e, ordu yapılarına, organizasyon yapılarına uygun bir ordu. Mevcut durumu anlayabilmek adına yaptığım okuma ve araştırmalarda şunu gördüm ki önce durumun bu hale gelmesine nelerin neden olduğunu ve Kore Savaşı'ndan itibaren meydana gelen süreci anlamamız gerekiyor. Latince bir atasözünde de söylendiği üzere non uno die Roma edificata est. Yani Roma bir günde kurulmadı. Tarihlerimizi 1. Dünya Savaşı'ndan da öncesine alalım. 1910 senesinde emperyalizm hevesiyle hareket eden Japon ordusu ilk hedef olarak Kore Yarımadası'nı belirlemiş ve 1945'e kadar sürecek olan hakimiyetine bölgeyi ilhak ettiğini açıklayarak başlamıştı. 2. Dünya Savaşı bitene kadar süren Japon hakimiyetini tıpkı Almanya'da olduğu üzere yarısı sosyalist, yarısı kapitalist iki parçalı Kore takip etti. İşte olayların başlangıcı da tam olarak bu parçalı Kore yapısıyla oldu. Güneye nazaran daha rahat koşullarda ve askeri anlamda avantajlara sahip olan Kuzey Kore, Stalin'in de emriyle Birleşik Kore'yi kendi hakimiyetinde kurmak üzere Güney Kore topraklarına saldırdı. Barışın bozulmasına neden olan saldırıyı Birleşmiş Milletler kınarken, ABD, İngiltere, Türkiye gibi devletlerin askeri kuvvetleri dahil olmak üzere birçok ülkeden de Güney Kore ordusuna büyük destek sağlandı. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nın akıbeti ve Kore toprak Topraklarının hakimiyeti ilk iki sene çok sık değişse de 1953 yılının Temmuz ayına gelindiğinde dört kez ele geçirilen Seul yine Güney Kore'nin hakimiyetinde kalmış net sonuç olarak ise iki tarafta kesin bir kazanım elde edememişti. 27 Temmuz 1953'te imzalanan ateşkes hala geçerliliğini korurken hukuki olarak savaş tam 73 yıldır devam ediyor ve bu 73 yıl içerisinde Kuzey Kore hala sosyalist yapısını koruduğunu ve savaşın galip olduğunu iddiasını devam ettiriyor. Sovyetler Birliği yıkıldı ve dünya bir hayli değişti. Değişmeyen tek şey ise Kuzey Kore'nin en büyük ticaret partneri Çin ile olan yakın ilişkileri ve kim hanedanlığıydı. Nitekim bu durumun değişmemesinde kendine has oldukça kritik sebepleri var. Tıpkı Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölünmesi, Doğu Türkistan'ın Çin tarafından işgali, hatta günümüzde işgal altında olan Gürcistan ve Ukrayna gibi Kore'nin 73 yıllık bölünmüşlüğünün ve mevcut durumunun altında da jeopolitik konumu oldukça kritik bir rol oynuyor. Kuzey Kore'nin hali hazırda denizden ve karadan toplam 4 komşusu var. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Japonya ve Güney Kore. Yaşanan iç savaşı Güney Kore ve Japonya'nın gerek ABD gerek NATO sistemleriyle olan entegrasyonunu ve bilhassa Çin'in günümüzde ABD ile her geçen yıl artan rekabetini düşündüğümüzde Kuzey Kore her şeyden önce NATO güçlerinin Çin sınırına gelmemesi için oldukça kullanışlı bir tampon bölge görevi görüyor. Adeta patlamaya hazır bir bomba durumundaki Kuzey Kore özellikle envanterindeki nükleer kapasite ve tahmin edilemez duruşu ile olası bir NATO işgalini 1352 kilometrelik Çin Kuzey Kore sınırının güvenliğinin tehlikeye düşmesini önlemiş oluyor. Eski Sovyet ülkelerini nasıl bugün Rusya'ya karşı bir silah olarak Amerika kullanıyorsa değil mi? Polonya diyor ki savaşırım. Letonya, Latvia, işte Slovakya bunların hepsi de diyor savaşırız diyor Rusya ile. Şimdi nasıl o ülkeleri bunu Rusya'ya karşı çevire, çevirdiyse Amerika yarın bir gün e, Kuzey Kore ile de yapacağı temaslarla Kuzey Kore'nin özellikle iktisadi açıdan ekonomik açıdan Kuzey Kore bir refaha kavuşursa zaten bir daha geriye dönmez. O refahla birlikte Güney Kore ile çünkü şöyle Amerika'nın hesabı şu Kuzey Kore ile Güney Kore'yi birleştirmek. Kuzey Kore'de ilkesel olarak buna sıcak bakıyor. 
Ve Kore'de sıcak bakıyor. Ama Amerika'nın atacağı adım şu. Kuzey Kore ile barış sağladıktan ve nükleer silahları durdurduktan sonra Kuzey Kore'yi tek başına bir devlet olarak bırakmayacak. Tıpkı iki Almanya'nın birleştiği gibi Koreleri birleştiği bir Kore, güçlü bir Kore. Gerçekten birleştiği çok güçlü bir Kore ortaya çıkacak. Nükleer kapasite demişken gelin bir de Kuzey Kore'nin uluslararası medyada imzası haline gelen bu konudan yani yaptığı füze denemelerinden bahsedelim. İlk olarak Sovyetler Birliği'nden temin ettiği Scat B füzeleri ve Mısır'dan temin ettiği fırlatma rampası ile 1976-1981 yılları arasında programını başlatan Kuzey Kore, bilinen ilk fırlatmasını 1984 yılının Nisan ayında gerçekleştirdi. Daha sonra Scat C fırlatmayı deneyen Kuzey Kore, 1990 yılına gelindiğinde kendi üretimi olan Nodong'u test etmiş, 1998 yılında ise yine kendi üretimi olan ilk balistik füzesi Unha 1 roketini Kuzey Hamyong yakınlarında yer alan Musu'dan Ri fırlatma üstünden ateşleyerek denemiş oldu. Bu roket Taipodong 1 olarak da biliniyor. 2006 yılında geliştirilmiş model olan Taipodong 2 denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi mesele şu tabi Kuzey Kore'de biraz önce de bahsettik yok yoğun bir yoksulluk var. Kuzey Kore'nin geliri, geliri geçimi tamamen dış yardımlarla. Kuzey Kore bir şey üretmiyor. Para kazanmıyor. Dış yardımla ayakta duruyor. O hani tehdit ettiği Güney Kore, tehdit ettiği Japonya var ya, her yıl Kuzey Kore'ye milyonlarca dolar para veriyorlar. Yardım için. Rejim için vermiyorlar. Halk için veriyorlar. Kuzey Kore halkı için. Gelen havuza toplanan paraları Kuzey Kore silahlanmada kullanıyor. Bakın bir örnek vereceğim müsaade ederseniz. Bir dönem 850 milyon dolar elinde parası var. Aç halkına 2,5 milyon ton mısır, 850 milyon dolar 2,5 milyon ton mısır ve 50 bin ton pirinç ediyormuş ki bu da Kore halkı için muazzam bir yiyecek yemek. Bunu almak yerine 2 dakika süren başarısız bir füze denemesini harcamış. 2 dakika sürüyor ve başarısız. Bu olumlu ya da olumsuz sonuçları fark etmeksizin test atışlarına devam eden Kuzey Kore, 2022 yılına kadar özellikle 2016 ve 2017 yıllarında büyük artış gözlemlenecek şekilde 150'den 1000 kilometreye kadar ulaşabilen 106 kısa mesafeli balistik füze, 1000'den 1500 kilometreye kadar ulaşabilen 25 orta mesafeli balistik füze, 2500 ile 4500 kilometre arası menzile sahip ara menzilli 14 balistik füze, 31 kruz füzesi, 1 2500 kilometre menzilli Taipodong 1, 5, 4 ile 15 bin kilometre menzilli Taipodong 2, 700 ile 2 bin kilometre menzilli 8 denizaltı füzesi, 7 ile 8 kilometre arası menzile sahip 2 Hwasong 14, 13 bin kilometre menzile sahip 1 Hwasong 15, bir hipersonik planörlü araç ve tanımlanamayan bir füze ateşlemesi yaptı. 2022'de ise daha önce birkaç yılda yapılan denemelerin toplamından daha fazla test yapılarak 51 kısa mesafeli balistik füze, 6 kruz füzesi, 2 deniz Denizaltı füzesi, 2 ara menzilli balistik füze, 6 tanımlanamayan kıtalar arası balistik füze ve 15.000 km menzilli bir Hwasong 17'nin ateşlediği biliniyor. Ayrıca ABD ve Japonya istihbarat servislerine göre 14 ile 16 kiloton, Norveç ABD ortaklığı ile nükleer patlamalar ve depremleri araştırmak üzere kurulan Norsar'a göre 250 kilotona kadar büyüklüğü değişen toplam 6 atom bombası denemesinin de yer altına gerçekleştirildiği biliniyor. Bu denemelerin sırayla Ekim 2006, Mayıs 2009, Şubat 2013, Ocak 2016, Eylül 2016 ve Eylül 2017 Pungyeri test alanında yapıldığı düşünülüyor. Özellikle son patlamanın 6.4 büyüklüğünde bir depreme yol açtığı Çin, ABD, Alman, Güney Kore ve Japon yetkilileri tarafından tespit edilirken analizler test edilenin bir hidrojen bombası olduğu yönünde ibareler içeriyor. Özellikle 1994'ten bu yana aktif bir ideoloji olarak uygulanan Songun yani önce askeriye politikası göz önünde bulundurulduğunda yapılan füze denemelerindeki artış ve aynı şekilde savunma sanayi harcamalarına ayrılan kritik pay daha rahat anlamlandırılabilmekte. Ya bize nükleer silah verin diyor Amerika'ya ya da bizim silah yapmamızı engellemeyin. Şimdi benzer bir çağrı da Japonya'dan geliyor. Japonya da aynısını söylüyor. Ya emanet olarak bize bir nükleer silah verin ya da nükleer silah yapmamızın önündeki engelleri kaldır. Yani çekelim biz kendi silahımızı kendimiz yaparız diyor. Şimdi bunu iki ülkenin de çıkış noktası Amerika'nın işte NATO'daki müttefiklerine verdiği belli anlaşmalarla verdiği nükleer silahlar ama bu nükleer silahlar onlara verilmiyor. Zaten emanet olarak o topraklarda yine Amerikan üstlerinde Amerikan mürettebatı veya ekibi tarafından bakılan, kontrol edilen bir şekilde veriliyor. Yani burada fırlatma kararını da 
Amerika kullanma kararını verecek. Şimdi onun için aynısını diyor bize de yapalım diyor Pasifik'teki müttefiklere işte Japonya, Güney Kore. E, dolayısıyla iki ülkenin de bu yönde talep var. Özellikle Güney Kore bu yönde çok bastırıyor ki 30 bin asker, Amerikan askeri biliyorsunuz Güney Kore'de orada Amerikan üsleri var. Örnekler üzerinden ilerlemek gerekirse ABD'nin ortalama savunma sanayi harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2 ile 4 arasında değişiklik gösterirken Türkiye'de bu oran en yüksek %2.7'ye kadar çıktığı görülebilir. Ancak söz konusu Kuzey Kore olduğunda 2021 yılında ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan Dünya Askeri Harcamalar ve Silah Transferleri raporuna göre 4 milyar dolar yani yaklaşık olarak gayri safi yurt içi hasılasının %26'sı oranında bir harcamanın söz konusu olduğu düşünülüyor. Karşılaştırma Karşılaştırmalı olarak düşündüğümüzde bu sayı Güney Kore'de 42 milyar 100 milyon olarak karşımıza çıkıyor. Kuzey Kore ordusunu daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutmak için en yakın tehdit oluşturduğu Güney Kore ile bir kıyaslama yapmamız gerekirse şu şekilde düşünebiliriz. Şimdi Kuzey Kore'nin tabii dünya tarafından tanınırlığı çok düşük. Tanın, tanınırlığı düşük olduğu gibi de diplomatik ilişkileri de zayıf neredeyse yok. Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye büyük avantajı bütün dünyada bir diplomatik ilişkisinin olması. İşte önemli uluslararası spor etkinliklerine kadar her şeyi ev sahipliği yapabiliyor. Teknolojik olarak oldukça gelişki tabii bunun Amerika'nın katkısı büyük. Dolayısıyla burada Kuzey Kore sadece askeri anlamda güçlü olmakla birlikte diplomatik anlamda da oldukça zayıf. Yani Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı kimdir? desek herhalde kimse bilmez. Belki ben bir ismini hatırlayamayabilirim. Global Firepower'dan faydalandığımız bilgiler ışığında Güney Kore, 145 devlet arasından askeri kuvvet ve onu etkileyen unsurlar dikkate alındığında 6. sırada yer alıyor. Kuzey Kore ise 34. konumda bulunuyor. Hangi sıranın ne derece bir askeri kuvveti tekabül ettiğini daha iyi anlamlandırabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin listedeki konumuna baktığımda 11. sırada olduğumuzu gördüm. 0.0 puanlaması kusursuz anlamını taşırken Türk Silahlı Kuvvetleri 0.2016, Güney Kore Silahlı Kuvvetleri 0.1505 ve Kuzey Kore Ordusu da 0.5118 ile puanlandırılmış. Tekrar kıyasımıza dönecek olursak ana başlıklarımızı insan gücü, hava kuvveti, kara kuvveti, deniz kuvveti, doğal kaynaklar, finansal kaynaklar, lojistik ve coğrafya olarak belirleyebiliriz. İnsan gücü konusunda baktığımızda Kuzey Kore'nin toplam nüfusu 25.955.000 olarak karşımıza çıkarken Güney Kore'de bu sayı 51.844.000 olarak görülmekte. Bu durum kaçınılmaz olarak orduların askeri hizmete elverişli insan gücü bağlamında da etkilenmesine yol açıyor. Kuzey Kore ordusu 9.348.000 elverişli insan gücü elde edebilirken Güney Kore'de toplam 25.922 elverişli insan gücü bulunabiliyor. Aynı şekilde hizmete hazır personel olarak da Kuzey Kore toplam 5 milyon 242 bin kişiye sahipken Güney Kore'de bu sayı 21 milyon 256 bin. Ancak nüfusa ters orantılı olarak Kuzey Kore'nin mevcut ordusu toplam 1 milyon 200 bin aktif personeli barındırırken Güney Kore'de bu sayı yarısından daha az olacak şekilde 555 bin ile sınırlı. Kuzey Kore için bu miktar yaklaşık olarak toplam nüfusun %30'u anlamına geliyor. Hava kuvvetlerine bakacak olursak Kuzey Kore'nin toplam 957 hava aracı bulunuyorken Güney Kore toplam 1602 hava aracına sahip. Bu da hava üstünlüğünde Güney Kore lehine bir avantaj sağlıyor. Bu araçların Kuzey Kore'de 458'i avcı uçağı, 114'ü saldırı uçağı, biri taşıma uçağı, 169'u eğitim uçağı, 205'i normal, 20'si atak helikopteri olacak şekilde bir dağılım gözlemlenebilir. Güney Kore'de 402 avcı uçağı, 98 saldırı uçağı, 41 taşıma uçağı, 288 eğitim uçağı, 739 helikopter, 112 atak helikopteri ve kuzeyden farklı olarak 30 özel görev uçağı ile 4 hava tankeri görmek mümkün. Kara kuvvetlerine baktığımızda kuzeyde toplam 6645 tank, 38944 zırhlı araç, 5000 otomatik, 5000 çekili topçu bulunuyor. Güneyde ise 2331 tank, 133738 zırhlı araç, 3090 otomatik, 5676 çekili top mevcut. Ayrıca Kuzey Kore'nin toplam 2920 mobil roket atarı bulunuyorken bu sayı güneyde yalnızca 581 olarak karşımıza çıkıyor. Deniz kuvvetleri 
Kore'leri bağlamında ise Kuzey Kore'nin donanması toplam 519 parçadan oluşmakta. Güney Kore'de toplam 157 parçalı bir donanma bulunuyor. Özellikle Fırkateyn sayısında 18'e 1 ve Korvet sayısında 7'ye 4 Güney Kore üstünlüğü bulunurken sahil devriye araçlarında 169'a 35 ağırlıklı üstünlük Kuzey Kore'den yana gözüküyor. Bunun nedenlerinden biri de şüphesiz Kuzey Kore'den dışarıya deniz yoluyla yapılacak göçlerin sıkı takip ve engelleri tabi olması. Doğal kaynaklar başlığını incelediğimizde yalnızca kömür üretimi konusunda Kuzey ile Güney'in eşit olduğunu ancak gerek petrol ve doğal gaz üretimi gerekse tüketimi bağlamında Kuzey Kore'nin Güney'in kapasitesinin çok daha altında kaldığını, Güney Kore'nin kapitalist sisteminin de bir getirisi olarak oldukça yüksek bir farka sahip olduğunu görebiliyoruz. Güney Kore günlük 40 bin varil petrol, 240 milyon 42 bin varil doğal gaz üretiyorken Kuzey Kore'nin herhangi bir üretimi bulunmuyor. Finansal kaynaklar bağlamında ele aldığımızda yine Güney Kore'nin ezici bir üstünlüğü görmemiz mümkün. 42 milyar 100 milyonluk bir savunma bütçesi ve 389 milyar 200 milyon döviz rezervine sahip olan Güney Kore'nin karşısında Kuzey'in yalnızca 4 milyar 500 milyon savunma bütçesi ve 5 milyar döviz rezervi bulunuyor. Kuzey Kore'nin hem e, genç lideri Kim Jong-un ki batıda itim almıştır. Yani artık bu süreçten bıktı. O da uluslararası toplumun bir parçası olmak istiyor ama aynı zamanda da tehdit edilmek istemiyor. İşte Amerika bu garantiyi verirse e, Kuzey Kore'de normalleşme yolunda adımlar atar. Ancak Amerika'dan bu garanti istiyor. Mesela şunu istedi ama yapamadı Trump. Dedi ki ya şu üzerimizdeki yaptırımları bir kaldırın, bir rahatlayalım, bir nefes alalım dedi Kuzey Kore. Trump da dedi ki nükleer programını tamamıyla bitirmeden bunu sona erdiremeyiz. Son olarak lojistik ve coğrafya bağlamında karşılaştırma yapmamız gerekirse 111 havalimanı 1904 ticaret filosu, 11 limanı ve 100.428 km karayoluyla Güney Kore yine ön plana çıkıyor. Buna karşılık Kuzey Kore'nin 82 havalimanı, 264 ticaret filosu, 7 limanı ve 25.554 km uzunluğunda karayolu bulunduğunu söylemek mümkün. Ayrıca coğrafi anlamda aşağı yukarı benzer özelliklere sahip olan iki Kore'yi birbirinden ayıran en önemli unsur da Kuzey Kore'nin Çin ve Rusya ile karasal komşuluğu olarak görülüyor. Tüm bu bilgiler ışığında istatistiksel bağlamda neden Güney'in 145 devlet içerisinde 6. sırada yer aldığını ve Kuzey'in 34. sırada kendine yer bulabildiğini anlamamız da daha kolay bir hal alıyor. Roketlerinin hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra Kore Halk Ordusu'nun vazgeçilmez parçalarından biri de şüphesiz ki özel kuvvetleri. 2018 Güney Kore raporuna göre Kuzey Kore toplam 200 bin özel kuvvet mensubuna sahip. Bu gerçekten yüksek bir sayı. Daha rahat anlayabilmek adına Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı özel kuvvetler komutanlarının büyüklüğüne baktığımda son zamanlarda Tümen ile Kol Ordu arasında değiştiğini ve son olarak günümüzde Kol Ordu olarak kalmasına karar verildiğini gördüm. Bizim askeri sistemimizde bir Kol Ordu yaklaşık olarak 45 bin askerden oluşuyor ve bir üst kademesi de ordu statüsü bulunuyor. Aynı şekilde Güney Kore'nin Özel Kuvvetler Birliği'ne baktığımızda Brigade yani Tugaylardan oluştuğunu görebiliriz. Kartal, Uçan Kaplan, Kara Ejderha, Pegasus, Hayalet, Altın Yarasa ve Kara Panter takma adına sahip toplam 7 Tugay'dan oluşan Güney Kore Özel Kuvvetleri de yaklaşık olarak 5 bin kişiden oluşuyor. Kuzey Kore Özel Kuvvetlerinin 200 bin kişiden teşkil olmasının nedenli büyük bir oran olduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güney Kore özel kuvvetlerine bakarak anlamak mümkün. Bu 200 bin kişilik yapı bünyesinde aynı zamanda Amerikan ve Güney Koreli özel kuvvetleriyle mücadele edebilecek yeni bir yapının da 2017'de yapılan askeri geçit ile oluşturulduğu duyurulmuştu. Bu yapının adı ise Yıldırım Komandoları. Kuzey Kore özel kuvvetlerinin temel hedefi muhtelif askeri hava araçları ve silahsızlandırılmış bölgenin altında bulunan tüneller vasıtasıyla Güney Kore ordusunun düzenini bozacak şekilde arkadan ve farklı noktalardan saldırılar gerçekleştirdi olarak biliniyor. Aynı zamanda günümüze kadar birçok tünelin Güney Kore tarafından tespit edildiği ve bu özel kuvvetler tarafından kullanılmak üzere tesis edildiği de biliniyor. Tüm bu anlattıklarımızın ışığında düşündüğümüzde insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. 1950 ve 1960'lar düşünüldüğünde dönemin şartlarına göre Kuzey Kore'nin güneye nazaran daha müreffeh ve nispeten zengin bir toplum olduğunu söylemek mümkün. Nitekim bu üstünlük kendini bir Kuzey-Güney savaşı olarak ortaya koymuş, biz de bu savaşın bir parçası olarak Kore'de yerimizi almıştık. Ancak günümüzde bakıldığında Kuzey Kore'nin sosyoekonomik bağlamda büyük sıkıntılar yaşadığını ve sıklıkla ülkeden kaçmaya çalışan vatandaşlarını durdurmaya çalışarak bir nevi Doğu Almanya rolüne büründüğünü de görebiliriz. Peki tekrar Kore Savaşı yaşanması? 
olması ya da Kuzey Kore'nin birden Japonya veya Amerika'ya roket atması halinde neler yaşanabilir? Bundan önce elbette yanıtlamamız gereken ilk soru Kuzey Kore ya da Çin böyle bir şeyin yaşanmasını ister mi olacak? Geçtiğimiz günlerde yine bu Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden örneğin Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik bir çağrısı oldu. Mesela bunu olumlu karşıladı Kuzey Kore. Kuzey Kore, Güney Kore Cumhurbaşkanı Eylül'dü yanılıyorsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir çağrıda bulundu barış çağrısında. Kuzey Kore'den olumlu yanıt geldi. Şunu söyleyelim. Kuzey Kore nesiller boyu yokluk, açlık içerisinde yaşayan bir ülke. Böyle bir ulus. Yani bütün parasını nükleer silaha. Peki bu nükleer silah neyi koruyor? Nükleer silah aslında o komünist hanedanlığı koruyor. O liderlerin iktidarını koruduğu için. Yani ülkeyi falan değil. O iktidar gitmesin. O hanedanlık gitmesin. Çünkü sadece bir isim olarak düşünmeyin. Etrafında ordu generalleri var, parti yetkilileri var. Bir klik, bir yapı Kuzey Kore'de çöreklenmiş. Yıllardan beri bu halkı, ülkeyi sömürüyor. Dolayısıyla e, bir de bu noktası var. E, barış tüm bunları bozar. Buradaki rahatı bozar. Çünkü buradaki lider ta, e, kadro çok rahat yaşıyor Kuzey Kore'de. Ama halka baktığınız zaman halkın durumu hiç iç açıcı değil. Zaten çok da net şeyler gelmiyor. Gelenlerden, görüntülerden. Görüyoruz. Çin'in doğu sınırının güvenli hale gelmesi ve NATO birlikleriyle Çin toprakları arasında bir çeşit tampon bölge görevi görmesi dolayısıyla Kuzey Kore'nin sıcak bir çatışmaya girmesi Çin açısından da oldukça endişe verici bir durum olacaktır. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin en büyük hatta birçok alanda tek ticari ortağı olan Çin'in böylesi bir durumda ekonomik anlamda Kuzey Kore'ye yönelik desteğinde azalma yaşanması hala hazırda oldukça büyük sosyoekonomik sıkıntılar yaşayan Kuzey Kore'nin savaş halini kaldıramayacak şekilde sıkışık bir duruma düşmesine neden olabilir. Dolayısıyla gerçekten son çare olmadığı sürece böyle bir savaşın gerçekleşmesi rasyonel olarak beklenmiyor diyebiliriz. Ancak zaten pek de rasyonel bir aktörden söz ettiğimiz söylenemez. Şimdi tekrar sorumuza dönecek olursak Kuzey Kore'den ateşlenecek 13 bin kilometre menzile sahip bir Hwasong 15 roketinin Amerika'ya hedef alması halinde yaşanması muhtemel senaryoyu şu şekilde özetleyebiliriz. Roket ateşlendikten 4 saniye sonra birinci, 7 saniye sonra ise ikinci Amerikan uydusu tarafından tespit tespit edilerek ateşlemenin 15. saniyesinde Kuzey Kore menşeli bir Hwasong'un ateşlendiği tasdik edilir. Ateşlemenin ilk dakikalarında füzenin menzili göz önünde bulundurularak ABD, Japonya ve Kanada'nın ilgili birimleri teyakkuz haline geçer. 3 dakika boyunca ihtimaller göz önünde bulundurulur, hazırlıklar yapılır, füzenin yolu ve hareketleri izlenir, ardından elde edilen bilgiler ışığında füzenin hedefinin Güney Kore ya da Japonya olmadığı, ABD üzerindeki bir menzile yöneldiği tespit edilir. Ayrıca füzenin bir test olmadığı da bu aşamada kesinleştirilir. Füzeyi karşılayabilmek için en iyi seçenek olan ve ABD donanmasında konuşlanmış bulunan füze karşılama sistemlerine sahip gemiler Hawaii ve füze menzilinde yakın kıyılar boyunca yerini alır. Aynı zamanda olası bir nükleer saldırı halinde iletişim ağının sağlam tutulabilmesi için tasarlanan kıyamet günü uçakları da 4. dakikada havada yerini alır. Olası bir mütekabiliyet saldırısı için gerekli tüm hazırlıklar ve hukuki işlemler tamamlanır. Füzenin ateşlenmesinin üzerinden yaklaşık 5 dakika geçmiştir. Füze son yakıt kapsülünden de ayrıldığında hedef artık aşağı yukarı belli bir hale gelmiştir. Bu da füzenin havada imha edilmesi için gereken hesaplamaların yapılmasını mümkün kılar. Ateşlemenin 12. dakikasına gelindiğinde hedef net olarak belirlenmiş, karşılığında yapılacak tüm müdahaleler içinse askeri birliklerin tüm hazırlıkları tamamlanmıştır. 20. dakikasında ise füzenin karşılanabilmesi için karadan ve denizden füzeler ateşlenir. Yapılan tüm hesaplamalara rağmen elbette bu füzenin ıskalama ihtimali de vardır. İşte kırılma noktası da tam olarak burada yaşanır. Eğer Kuzey Kore'nin Hwasong 15 füzesi ıskalanır ve ABD topraklarına düşmesi engellenemezse NATO'nun 5. maddesi de aktif hale gelecektir ve bu Kuzey Kore'ye yönelik bir NATO mütekabiliyeti anlamına taşır. Füzenin havada imha edilmesi halinde ise işin içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti ile yapılacak olan diplomatik görüşmeler yerini alır ve kim hanedanlığı bu tehlikeli hamlenin sonucunu ABD ile Çin'in savaşmamak için Kuzey Kore'yi ortak kurban ilan etmesiyle ödeyebilir. Peki tüm bu sürece rağmen barış mümkün değil mi Kuzey Kore bağlamında? Barış her zaman mümkün. Biz Kuzey Kore konusunda bir barışın olabileceğini 2017-2018'de gördük. Trump dünyanın her yerindeki dengeleri bozmasına rağmen işte İran'la yapılan nükleer silahları bozdu, Çin'le yeni bir kavga başlattı. Ama ne ilginçtir ne tuhaftır ki Kuzey Kore ile de yeni bir barış süreci başlattı. Gerçekten Kim Jong-un da olumlu yanıt verdi. E, yeni bir döneme giriyor idi ki Trump'ın siyasi ömrü yetmedi. Şimdi e, tekrar... Biden yönetimi veya Biden'dan sonra gelecek başkan, bu Trump da olabilir, başkası da olabilir. Eğer bir zeytin dalı uzatılırsa, eğer bir barış eli uzatılırsa ben bunun karşılık görevi
geleceğini düşünüyorum. Her bölüm farklı bir ülkenin ordusunu incelediğimiz Modern Ordular serisinde bu bölüm Kuzey Kore'ye yer verdik. Bir sonraki içeriğimizde hangi Modern Ordu'yu görmek istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İşte burası 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olabilecek en muhtemel yerlerden biri. Bundan tam 70 yıl önce oluşturulan Kore Tarafsız Bölgesi. Peki bu bölge neden var? Kuzey Kore neden sürekli roketler fırlatıyor 